আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের সামনে যে টপিকটা নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা অনেক মজার একটা বিষয় মডিফায়ার তার আগে কিছু কথা আমার বেসিক ক্লাসগুলো যারা তোমরা করছো পার্টস অফ স্পিচ এর উপর তাদের জন্য মডিফায়ারটা খুবই সহজ হবে আর যারা করনি তারা তো তোমাদের কাছে অনুরোধ সেই পার্টস অফ স্পিচের ক্লাসটা তোমরা ক্লিয়ার হয়ে তারপরে মডিফায়ার ক্লাসটা করো তোমরা এনজয় করতে পারবা এবং দ্রুত ক্লিয়ার হতে পারবা তো বন্ধুরা আমরা মডিফায়ারের বিষয়টা থেকে এখানে যে কোশ্চেনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি হোয়াট ইজ এ মডিফায়ার মডিফায়ার কি ভালো করে লক্ষ্য করো এ ওয়ার্ড ফ্রেজ ক্লস তিনটা জিনিস একটা হচ্ছে ওয়ার্ড দ্বিতীয়টা হচ্ছে ফ্রেজ অনেকগুলো শব্দ যার মধ্যে কোনো ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না ক্লস যেটা বাক্যাংশ যার মধ্যে একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে দ্যাট ডিসক্রাইবস লিমিটস ভালো করে লক্ষ্য করো বন্ধুরা এখানে মডিফায়ারের বিষয়টা তোমরা ক্লিয়ার হবা বর্ণনা করবে সীমাবদ্ধ করে দিবে কোয়ালিফাই করবে বলতে কারো বিষয়ে তথ্য দিবে চেঞ্জ করবে পরিবর্তন করবে ক্ল্যারিফাইস করবে পরিষ্কার করবে মেক্স মোর ডিফিনিট আরো বেশি নির্দিষ্ট করে দিবে এই কাজগুলাই হচ্ছে মূলত মডিফায়ারে তাহলে মোট কথা হচ্ছে ওয়ার্ড ফ্রেস ক্লস তিনটা বিষয় কাজ করবে মডিফায়ারের কি কাজ করবে তারা ডিসক্রাইব করবে লিমিট করবে কোয়ালিফাইস করবে সেন্স করবে ক্ল্যারিফাইস করবে ম্যাক্স করবে ম্যাক্স মোর ডিফিনিট করবে মিনিংটা এই হচ্ছে মডিফায়ারের কাজ আমরা আরো উদাহরণের সাথে বিষয়টা স্পষ্ট হব এখানে আমরা দেখব যে টু হোম ইউ উইল মডিফাই ইন এ সেন্টেন্স তুমি সেন্টেন্সে মডিফাই কাকে করবা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চিন আমরা যদি এই কোশ্চিনের অ্যান্সারটা নিতে চাই তাহলে দেখব মোস্টলি নাউন ভার্ব অ্যান্ড অ্যাজেকটিভ তার মানে কি মডিফাই সেন্টেন্সে কাকে মডিফাই মডিফায়ার কাকে মডিফাই করবে মোস্টলি নাউনকে করবে ভার্বকে করবে এবং অ্যাজেটিভকে মডিফাই করবে তার মানে মডিফায়ারের সেন্টেন্সে কাজ কি এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার তাহলে দেখা যাক এখন আমরা দেখব হু আর দ্য মডিফায়ার্স কারা মডিফায়ার তাহলে আগেরটা দেখলাম মডিফায়ার কাকে মডিফাই করবে নাউন ভার্ব অ্যাজেকটিভ এখন আমরা দেখব কারা মডিফায়ার মডিফায়ার হচ্ছে দে আর অ্যাজেটিভস অ্যান্ড অ্যাডভার্স মূলত যারা মডিফাই করবে তারা অ্যাজেটিভ অ্যান্ড অ্যাডভার্ব এই জন্যই বন্ধুরা তোমাদেরকে অনুরোধ করলাম যে পার্টস অফ স্পিচ এর অ্যাজেটিভ অ্যাডভার্বের ক্লাসগুলো তোমরা যদি করে আসো তাহলে তোমাদের জন্য মডিফায়ার বুঝতে খুবই সহজ হবে এখানে দেখবো আমরা বোথ অ্যাজেটিভ অ্যান্ড অ্যাডভার্স আর ইউজড আইদার প্রি মডিফায়ার অ্যান্ড পোস্ট মডিফায়ার হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে আমরা মডিফায়ারের দুটা প্রকার পাইলাম একটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার আর একটা হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার প্রি মডিফায়ার কারা যারা সামনে বসে পরবর্তী কোন শব্দ সম্পর্কে তথ্য দেবে তাদেরকে আমরা প্রি মডিফায়ার বলবো পোস্ট মডিফায়ার করা যারা পরে বসে সামনের কোন শব্দ সম্পর্কে তথ্য দিবে তাদেরকে আমরা বলবো পোস্ট মডিফায়ার সব কিছু আমরা উদাহরণের মাধ্যমে দেখব এখন দেখব লিস্ট অফ প্রি মডিফায়ার্স প্রি মডিফায়ারের লিস্ট মানে সামনে যে মডিফায়ার গুলা বসে বসে তথ্য দেয় সে মডিফায়ার গুলো কারা ডিটারমিনার তোমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন হতে পারে ডিটারমিনার কি আমরা সব কিছু ক্লিয়ার করব প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভার প্লাস আইনজি এবং এ বিষয়ে যত খুঁটিনাটি তোমাদের মনের মধ্যে জানার আগ্রহ থাকবে বা প্রশ্ন থাকবে সব কিছু আমরা ক্লিয়ার করব ইনশাল্লাহ এরপর আছে পাস্ট পার্টিসিপল অ্যাজেকটিভস নাউন অ্যাজেকটিভস অ্যান্ড ইন্টেন্সিফার এই ছয়টা বিষয় প্রি মডিফার হিসাবে কাজ করবে মানে সামনে বসবে তো বন্ধুরা পোস্ট মডিফার করা লিস্ট অফ পোস্ট মডিফার পোস্ট মডিফার হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মানে ভার প্লাস আইনজি পাস্ট পার্টিসিপল ভার পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ইনফিনিটিভ ফ্রেজ বা ইনফিনিটিভ টু প্লাস ভার্ব প্রিপোজিশন ফ্রেজ মানে প্রিপোজিশন প্লাস নাউন অ্যাপজিটিভ যেটা একটা জানার বিষয় তোমাদের থাকতে পারে যদি আমি নাউনের ক্লাস সেটা ক্লিয়ার করছি রিলেটিভ বা নমিনাল ক্লস ক্লস বিষয়টা নাউন ক্লস অ্যাডভার্ভ ক্লস তার মানে কি তিনটা ক্লস নন ফ্রেনাইট ভার্বের মধ্যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল ইনফিনিটিভ আর আরেকটা হচ্ছে প্রিপোজিশন আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে অ্যাপোজিশন এখানেও মোটামুটি আমরা দেখছি আটটা বিষয় পোস্ট মডিফার হিসাবে কাজ করে মানে পরে বসে তথ্য দিবে 
सामने को शब्द सम्पर्क एन एगू उदाहरण सहकार भलो कर लक्ष्य करब बंधुरा प्रथम देखी डिटार्मिनार तुम्हारे मध्य डिटार्मिनार सम्पर् जो प्रश्न थे ये देखार पर तुम्हारे प्रश्न एके बारे क्लियर है इनशाला डिटार्मिनार हे दर्ड दैट डिटारमाइ नम्बर कोवान्टिटी और आईडेंटिफाई एनी पार्सन और थिंग तमें बोझा जा संख्या जदि निर्दिष्ट कर देमाण जो निर्दिष्ट कर देवा को व्यक्ति वस्तु के जो मान आईडेंटिफाई कर डिटार्मिनार बोलो एखे उदाहरण जो देखी ए गाल गाल सम्पर् संख्या विषय ए तथ्य दी से तेने डिटार्मिनार टू फ्रेंड्स संख्या विषय तथ्य दी से टू तक डिटार्मिनार माइ हेड एट निर्दिष्ट कर बोझाना हो पजिटिव ये पजिटिव माइटा हेखने डिटार्मिनार तमें एखे स्पष्ट तो बुझते परलम आर्टिकल कार्डिनल नम्बर टू माइ हेड माइ पजिटिव एखे ये विषयगूर डिटार्मिन क्ज कर भेरियस डिटार्मिनार जगह हे डिटार्मिनार हिसाब से क्या करेंगे पाँचटा लिस्ट देखिए पाँचटा लिस्टर बाहर मोटामुटी और डिटार्मिनार पाना इनशाला तो आर्टिकल एर मध्य क्यों पाची हमें ए एंड दि जखे बोल जो डिटार्मिनार यूज करो तक तो आप मोटामुटी आर्टिकल के डिटार्मिनार हिसाब से व्यवहार करते पर आर अनेक समय क्यों सरसि आर्टिकल के बोलो जो व्यवहार करो यूज एन आर्टिकल एटा जोखन बोल बे तो अखन तार स्पष्ट होए गया लो। Demonstrative pronoun बा demonstrative adjective गुला क्या आमर व्यवहार करना प्रयोजन होते पारे? इगने demonstrative adjective these, that, this, those, इस सेट टा। इटा उटा एगुलो ओई गुलो। ए बिशा गुला अनिश्चमा इटा स्वास्थ्य करे बोले दे इसे demonstrative व्यवहार करते हावे अनिश्चमा determiner व्यवहार करने का था बोले शानशरी तो determiner जो भी � व्यवहार कर डिटार्मिनार हिसाब से आर अनेक समय पजिटिव व्यवहार करो ये कथाटा बोले यूज पजिटिव यूज ए पजिटिव ये कथा इन्स्ट्रकशन टाइम सरसर देवा थे निमारल्स नम्बर एक्सप्रेशन कार्डिनल नम्बर टू थ्री और एनी निमारल जे वार्ड गा आज दुई तीन चार पाँच यह जो संख्या विषय शब्द आको शब्द के डिटार्मिनार हिसाब से व्यवहार करते शेषेष जो विषय आवान्टिफायर कोवान्टिफायर बोलते संख्या परिमाण विषय जो शब्दगूर तथ्य दे से कोवान्टिफायर बी किस उदाहरण एखे देवा आर बाहर दरकार है सचरासर अल मान कि सब बोध साम एनी नो एवरी इच आईदार नेदार डिटार्मिनार जो बोलो तक विषय मध्य चूज करते निर्दिष्ट करवहार कर कथा बोले तक तो आो सहज हो जाए तो बंद उदाहरण देखी हामिदा इज ए प्रिटी गार्ल प्रिटी गार्ल तेल ए प्रिटी गार्ल एखे ए बुझते डिटार्मिनार देर आर टू रेड एपल्स इन दस्केट एपल्स सम्पर्क संख्या विषय तथ्य दी से टू तो डिटार्मिनार डिटार्मिनार बस ए विषय गूलत की बोलती डिटार्मिनार प्रत्येक विषय क्लियर हबे एक्सारसाइज क्लसटा इटा ने जो एक्सारसाइज करब तक एके बारे प्रत्येक विषय खुटिनाटी क्लियर हब त 
तो बंदरा इर पर जेट आपाची शेर हच्छे नाउ नेगेटिव नाउ नेगेटिव तो मधे मने मधे प्रश्न थक थे परे नाउ नेगेटिव बाबर की एजेटिव बुझलाम नाउ नेगेटिव तो नाउ नेगेटिव होच्छे जे जोहोन पाशा पाशी दुटा नाउन बोशे प्रथम टी द्वितीयों टी शंपर के तत्व दे माने आगे नाउन पहले नाउन शंपर के तत्व दे तो खन देखा जाए, इखने एक उदाहरण दास है, I bought a nice leather bag yesterday। बंदरा देखते बात चो, bag noun, leather noun, leather आगे बोल से, bag पौरे बोल से, ताय आगे leather noun टके हम लोग की बोल ची, noun adjective। इखने एक उम्म भावे किसू noun adjective के list दवा से, तुमरा ये list के noun adjective के शंपुनो धारणा टक clear होते पारे बंदरा। इखने क्या से list of noun adjective guest room dutai kintu noun guest room ager ta ke amra bolbo noun adjective tv serial dutai noun ager ta tv ache tv ke bolbo amra noun adjective film producer film producer dutai kintu noun ar film ekhane ki noun adjective tar mane bujhte pachho bondhura dutai shobdo dutai seta noun kintu samner noun ta ke amra ki bolbo shobshomoy noun adjective to bondhura এই নাউন অ্যাডজেটিভ গুলো কিন্তু আমাদের প্রি মডিফায়ার প্রি মডিফায়ারে অ্যানসার করার সময় প্রচুর প্রয়োজন হয় আমরা এটা পজ করেও ভালো করে আরো দেখে নিতে পারি ভিডিওটা এরপর আরো কিছু লিস্ট এখানে দেওয়া আছে নাউন অ্যাডজেটিভের আমার এই নাউন অ্যাডজেটিভ গুলো দেখার পর নাউন অ্যাডজেটিভ সম্পর্কে আর কোনো ধরনের তোমাদের সমস্যা থাকবে না ইনশাআল্লাহ এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা কি शेटा अच्छा भार प्लस आईएनजी। आमी इटा शंपर के क्लियर करी एक टू। प्रेजेंट पार्टिसिपल भार प्लस आईएनजी। शेटा नाउनेर शामने वो बसे पोस्ट मर्डी फरीश अबे कास करे अब नाउनेर पौरे बसो प्री सॉरी नाउनेर शामने बसे प्री मर्डी फर और नाउनेर पौरे बसे पोस्ट मर्डी फरीश अबे कास करे। शेटा के प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज व्यवहार करते पाले। अभी आप बारे बोलते हैं, कुने कुने शुमाई प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज व्यवहार करते पाले। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज व्यवहार करते बोले, आमादेर ए विषय क्लियर हो बो की भावे, खूब शाहोज एक टा टेक्निक तो मादेर शिखे दी। शेटे इन्फिनिटी फ्रेज हो, प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल इशाब एक टा भार व्यवहार करती है। शे भार टा होय ट्रांजिटिव अथवा इनट्रांजिटिव। तो हमरा ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव एक लास्ट टा जो दी देख देखता ताले ए बिशर टा आर कोनो धारणे समस्या तो हमारे थक तो नहीं इशाला। ट्रांजिटिव भार जो दी होय प्रेजेंट पार्टिसिपल अथवा इनफिनिटिव कि भावे ये प्रश्नों गुलार उत्तरे प्रीपोजिशन प्लस नाउन व्यवहार करने पर ही आमार प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज इन्फिनिटी फ्रेज पढ़ने तो हवे इतने होते टेक्निक बंद होगा तो एक है ना आम्रा देखी दिस इज़ ए सार्मिंग सिनारी आमिज बोल सी जे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो दिन नाउन शामने बाशे ताले प्रीमडि� तो एक ने प्री मॉडिफायर ए रोलिंग स्टोन एक ने रोलिंग टा स्टोन है शामने बस ये प्री मॉडिफायर कास कर से द सिनारी लुक सार्मिंग एक ने किंतु सार्मिंग सिनारी शंभर के तोता देश सिनारी पौरे बोशे तार में डे सार्मिंग एक ने पोस्ट मॉडिफायर शब्द कास कर से वी सा हिम रनिंग आवे ए रनिंग टाव एक ने पोस्ट म पास्ट पार्टिसिपल टाओ, आमा नाउने शामने बोशे जखून तखून प्री मॉडिफायर, आर नाउने पौरे बोशे जखून तत्व दे तखून पोस्ट पोस्ट मॉडिफायर ही शब्द कास करे। तो आम्रा उदाहरण देख बो बंदूरा, पास्ट पार्टिसिपल की भावे तोरी करा है, ए बिशाय टा एक खूब कॉमन एक टा बिशाय, शुमा भार बेशा � नाउन लार्ने देखने की ही शब्द व्यवहार है इसे प्री मॉडिफायर एवं ऐटा होते हैं पास्ट पार्टिसिपल ट्राई टू कवर योर लॉस्ट हेल्थ 
हेल्थ सम्पर्क तथ्य दी से सामने बस लास्ट पास पार्टिसिपल तस पार्टिसिपल प्रिमा डिफिन हिसाब से क्या कर आई सो एम एन इंजुर्ड एखे मजार एक विषय बंधुरा देखो ये दूटा उदाहरण सामने बस प्रिमा डिफिन हिसाब से क्ज कर पार्टिसिपल क्योंकि यही उदाहरण तीन नम्बर उदाहरण देखी पास पार्टिसिपल नाउन मैन एर पर बस मैन सम्पर्क तथ्य दी से तक कि बोलबा बंधुराटेंट कौन कथाय क्यों कार द्वारा प्रश्नगुल उत्तर जो दीची पास पार्टिसिपल पर प्रेजेंट पार्टिसिपल पर तक ये एक कीसे परिणत हो फ्रेजे परिणत हो तो बंधुरा एखे पार्टिसिपल फ्रेज आबार आलोचना करें देखो ये फ्रेजा तुम्हारा देखले पर कथागुल्लो बल्लम तुम्हारा एके बारे क्लियर एखे उदाह दीते पार्टिसिपल फ्रेज सिंग द मैन शुद्ध सिंग हे पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल क्योंकि का देखी द मैन मैन के देखी तम मैं का बाकी प्रश्न उत्तर सह ओ अंशा के बी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज एक ही भाव इनफिनिटिव पर प्रश्न उत्तर दी तेई टोटाल प्रश्न उत्तर सह अंशा के बोलो इनफिनिटी फ्रेस तो बंधुरा एर पर देखो प्रिपोजिशनल फ्रेस अभी प्रिपोजिशनल फ्रेस सम्पर्क क्लियर करी तुम्हारे प्रिपोजिशन फ्रेस बोलते जेटा के बोझाना हे जो तुम्हारे प्रिपोजिशन फ्रेस व्यवहार करते बोल तक दूटा विषय प्रयोजन होते एक हे प्रिपोजिशन फ्रेस एजेटिव हिसाब से क्ज कर विषय आज प्रिपोजिशन फ्रेस एडभार्व हिसाब से क्या करें प्रिपोजिशन अंश यह विषय क्लियर करी तर आर जो प्रिपोजिशन प्लस नाउन जो को नाउन सम्पर्क तथ्य दे तक से एजेटिव क्ज कर और जो तुम्हार भार सम्पर्क तथ्य दे तक से कीसर क्ज कर एडभार्वर आर जो प्रिपोजिशन प्लस नाउन एजेटिव सम्पर्क तथ्य दे तक कीसर क्ज कर एडभार्व फ्रेजर तमें कि प्रिपोजिशन फ्रेज मूलत एजेटिव फ्रेज और एडभार्व फ्रेजर क्ज कर उदाहरण देखी द बुक अन द टेबिल इज ग्रीन द बुक अन द टेबिल इज ग्रीन बुक सम्पर्क तथ्य दी से अन द टेबिल मैं बोट कम अन द टेबिल बुक नाउन सम्पर्क तथ्य देर कारण एखे कि प्रिपोजिशन फ्रेज एक ही साथ एजेटिव फ्रेज आर बेलाल इज अब ए रेगुलर हैबिट्स मैं बेलाल इज ए मैन अब रेगुलर हैबिट्स बेलाल एक जो मानूष एवं तरह रेगुलर किस अभ्यस आने अब रेगुलर हैबिट्स कार सम्पर्क तथ्य दी से मैन सम्पर्क दिए एजेटिव क्ज कर तो जो हमारे प्रिपोजिशन फ्रेज व्यवहार करते बोलें से प्रि मडिफायर पोस्ट मडिफायर प्रिपोजिशन फ्रेज मूलत पोस्ट मडिफायर हिसाब से बस आगे देखी तो जो हमारे प्रिपोजिशन फ्रेज व्यवहार करते बोलें तक आप देखो जो कार सम्पर्क तथ्य दीब जो भार सम्पर्क तथ्य दी तेल भार सम्पर् किस प्रश्न उत्तरे प्रिपोजिशन फ्रेजगू सहजे नहीं आसते पर कख कैन कि भाव कथाय ये प्रश्नगूर मोटामोटी कर ले प्रिपोजिशन फ्रेज पा आर नाउन सम्पर्क नाउन पर जो प्रिपोजिशन फ्रेज व्यवहार करते बोलें तक वो नाउन सम्पर्क सेंटेंसर अर्थ अनुजाई के एक तथ्य दीते हैं प्रिपोजिशन प्लस नाउन दिए इनफिनिटी फ्रेज आप इनफिनिटी फ्रेज बोलते बुझे बुझते टू प्लस भार्व हमें इनफिनिटी बुझल टू प्लस भार्व क्योंकि इनफिनिटी फ्रेस कि हमें आगे से क्लियर कर इनफिनिटिवर मध्य जो भार्ट आई भार्ट जो ट्रांजिटिव है से ट्रांजिटिव भार्वे पर कि का प्रश्न उत्तरटाई सह हमार इनफिनिटी फ्रे फ्रेज और जो इनफिनिटिव स्थान जो भार्ट आता जो इनट्रांजिटिव है तेल कख कथाय क्यों क्यों प्रश्न उत्तरे जो प्रिपोजिशन प्लस नाउन आसे से सहकारे मोट अंशा के बोलो इनफिनिटी फ्रेज आप उदाहरण देखी I have an essay to write tomorrow. To write tomorrow, a total angsho ta ke. Shudhu to write ekhane infinitive. Kahon lekbo tomorrow? Ei kahon prashno uttar ei total angsho ta ke amra ki bolbo infinitive phrase. I am the last man to leave the place. Ekhane to leave infinitive. Kintu to ki leave korbo the place. Ei ki prashno uttar e to the place shaho kare ei angsho ta ke amra ki bolbo infinitive phrase. Er par ashlo appositive. हाँ बंधुरा एपजिटिव एक गुरुतवपूर्ण विषय कारण प्रत्येक मडिफायर पैसेजे प्रयोजन है 
আর অ্যাপোজিটিভ আমাদের ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এ প্রচুর দরকার হয় তো অ্যাপোজিটিভ হচ্ছে পাশাপাশি দুটো নাউন বা নাউন ফ্রেজ বসবে বসে দ্বিতীয়টি প্রথমটি সম্পর্কে যখন তথ্য দিবে তখন আমরা দ্বিতীয়টিকে কি বলবো অ্যাপোজিটিভ এখানে मिस्टर আলী मिस्टर আলীর আরেকটা পরিচয় কি এন ইঞ্জিনিয়ার তো এন ইঞ্জিনিয়ার কার সম্পর্কে তথ্য দিল मिस्टर আলী সম্পর্কে এই এন ইঞ্জিনিয়ারের সামনে এবং পরে কমা আছে এবং অ্যাপোজিটিভ সব সময় দুটো কমার মাঝখানে থাকবে যদি সেন্টেন্সের শেষে হয় অ্যাপোজিটিভ তাহলে কমাতে শুরু হবে অ্যাপোজিটিভের পরে একটা ফুল স্টপ হবে এটাই হচ্ছে অ্যাপোজিটিভের কাজ আর এটা উদাহরণ এখানে কি দেখছি मिस्टर হাকিম হেডমাস্টার অফ অগ্রণী স্কুল তার মানে কি मिस्टर হাকিমের আরেকটা পরিচয় আছে হেডমাস্টার অফ অগ্রণী স্কুল ইজ ভেরি স্ট্রিক্ট ইজ ভেরি স্ট্রিক্ট তার মানে मिस्टर হাকিম ইজ ভেরি স্ট্রিক্ট मिस्टर হাকিম কে হেডমাস্টার অফ অগ্রণী স্কুল তার মানে একটা পরিচয় বহন করছে এবং এই অংশটাকে আমরা কি বলছি অ্যাপোজিটিভ অ্যাপোজিটিভ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্যাসেজে আমি তোমাদের একটা শর্টকাট বিষয় বলে দেই বন্ধুরা যখন কোনো প্যাসেজ কোনো ব্যক্তি নিয়ে আলোচনা হবে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে ওই প্যাসেজটা তোমরা ভালো করে পড়বা পড়ার পর যদি তুমি একটা তথ্য পেয়ে যাবা যে সেই ব্যক্তিটার প্রফেশন কি বা সেই ব্যক্তিটা কি কাজ করে বা কোন ধরনের ব্যক্তি এই ধরনের তথ্যগুলো তোমরা প্যাসেজ থেকে পাবা আর সেই তথ্যের ভিত্তিতে তোমরা অ্যাপোজিটিভ ব্যবহার করবা বন্ধুরা তো এরপরে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে রিলেটিভ ক্লজ রিলেটিভ ক্লজ আমরা সেন্টেন্সে মূলত কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ব্যবহার করি আর রিলেটিভ ক্লজ ব্যবহার করি নাউন সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার জন্য অনেক সময় ভার সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার জন্য নাউন সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার জন্য এখানে যে উদাহরণটা দেওয়া আছে দ্য বয় হু কেম ইজ মাই কাজিন তার মানে আমি শুধু সেন্টেন্সটা বলতে পারতাম দ্য বয় ইজ মাই কাজিন কোন বয় হু কেম যে এসেছিল তার মানে হু কেম এই অংশটা বয় সম্পর্কে তথ্য দেওয়া রিলেটিভ ক্লজ এই অংশ আমাকে যখন বলবে রিলেটিভ ক্লজ ব্যবহার করো তার মানে আমি দেখবো যে নাউন সম্পর্কে তথ্য দিতে হবে তার মানে ওই নাউনটা কি ধরনের ওই সেন্টেন্সের অর্থটা কি বা প্যাসেজের কনটেক্সটা কি এর ভিত্তিতে আমি একটা রিলেটিভ ক্লজ এখানে ব্যবহার করবো নাউনের পরে দিস ইজ দ্য প্লেস হোয়ার হি ওয়াজ বর্ন শুধু সেন্টেন্সটা হচ্ছে কি দিস ইজ দ্য প্লেস তারপরে প্লেস সম্পর্কে রিলেটিভ ক্লজ আসছে কি হোয়ার হি ওয়াজ বর্ন যেখানে সে জন্মগ্রহণ করেছিল এই হচ্ছে রিলেটিভ ক্লজ ইন্টেন্সিফার ইন্টেন্সিফার মডিফার অ্যান্সার করার সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে ইন্টেন্সিফার হচ্ছে কিছু অ্যাডভার্ব মূলত ইন্টেন্সিফার কি বন্ধুরা কিছু অ্যাডভার্ব এই অ্যাডভার্বগুলো যখন অ্যাজিটিভ সম্পর্কে তথ্য দেয় এবং জোর প্রয়োগ করে তখন সেগুলোকে আমরা কি বলছি ইন্টেন্সিফার এখানে কিছু ইন্টেন্সিফারের লিস্ট দেওয়া আছে তোমরা এগুলো মনোযোগ সহকারে দেখলে পারে ইন্টেন্সিফার সম্পর্কে তোমাদের যাবতীয় সমস্যা ক্লিয়ার হবে ইনশাল্লাহ অ্যাকচুয়ালি সার্ডেনলি শিওরলি ডিফিনেটলি রিয়েলি অ্যাবসলিটলি থরলি আটারলি ভেরি মাস ইন্ডিড হাইলি ভেরি ডিপলি সিরিয়াসলি গ্রেটলি এক্সট্রিমলি প্রত্যেকটা শব্দ কিন্তু অ্যাজেটিভের সামনে বসে অ্যাজেটিভ সম্পর্কে সম্পর্কে তথ্য দেয় এবং একটা জোর প্রয়োগ করে আমরা কিছু উদাহরণ দেখি হিজ বিহেভিয়ার ইজ অফুল আমি বলতে পারতাম তার আচরণ ভয়ঙ্কর অ্যাবসলিউটলি আফুল সম্পূর্ণভাবে ভয়ঙ্কর এই সম্পূর্ণভাবে কথাটা কি প্রয়োগ করছে জোর প্রয়োগ করছে হ্যাঁ বন্ধুরা দ্য হাউস ইজ কমপ্লিটলি এমটি বাড়িটি সম্পূর্ণভাবে ফাঁকা এখানে আমি শুধু সেন্টেন্সটা বলতাম বাড়িটি ফাঁকা কেমন ফাঁকা সম্পূর্ণভাবে ফাঁকা মানে কেউ নেই তার মানে কি জোর প্রয়োগ করছে এইটাই হচ্ছে ইন্টেন্সিফার আই এম ডিপলি সরি সরি কিন্তু যদি বলি ডিপলি সরি খুবই দুঃখিত বন্ধু নাজমা ইজ এক্সট্রিমলি শাই নাজমা লাজুক কিন্তু যদি বলি ইন্টেন্সিফার সহ করে নাজমা খুবই লাজুক প্রকৃতি মেয়ে তাহলে খুবই খুব বেশি এরকম ধরনের জোর প্রয়োগ করার জন্য ইন্টেন্সিফার ব্যবহার হয় আমরা পোস্ট মডিফার অফ ভার্বস ভার্বস সম্পর্কে কারা পোস্ট মডিফার হিসাবে আসে এই বিষয়টা আমরা যদি এই প্রশ্নগুলো যদি করি হাউ লং হোয়েন ডিরেকশান আর হোয়ার তারপরে হোয়ার প্লেস ম্যানার হাউ ফার বা হাউ মাস কত দূরে বা কতখানি এ প্রশ্নগুলো যদি আমি ভার্ব সম্পর্কে করে ভার্বের সামনে যদি অ্যাডভার্ব বসাই সেগুলাই মূলত পোস্ট মডিফার অফ ভার্ব মানে পোস্ট মডিফার অফ ভার্বস ভার্বের পরে বসবে এগুলা তা আমরা দেখব যে প্রি মডিফার অফ ভার্বসটা আগে দেখি প্রি মডিফার অফ ভার্ব কারা কিছু অ্যাডভার্ব এখানে মূলত ভার্ব সম্পর্কে যারা তথ্য দিবে তারাই তো মূলত কি ভার্ব সম্পর্কে যারা তথ্য দিবে তারাই অ্যাডভার্ব তো 
যদি সেই অ্যাডভার্বগুলা সামনে বসে ভার্বে তাহলে সেগুলোকে বলবো কি প্রিমেডিফায়ার্স অফ ভার্ব সোন দেন ইমিডিয়েটলি অফেন ইমিডিয়েটলি রেগুলারলি সামটাইমস ফিগে ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজুয়ালি এই ধরনের অ্যাডভার্বগুলো আমরা উদাহরণ দেখি আই ইউজুয়ালি ওয়েক আপ ওয়েক ভার্ব তার সামনে বসছে সচরাচর আমরা উঠি পাঁচটার সময় সকালে আমি উই হার্ডলি ফাইন্ড কদাচিত আমরা দেখতে পাই হিলসা ফিস ইন দ্য ড্রাই সিজন ড্রাই সিজনে হিলসা ফিস দেখতে পাই না বললে চলে তার মানে হার্ডলি ফাইন ভার্বের সামনে বসে প্রিমডিফায়ার মিস্টার ঝোলান রেগুলারলি গোজ টু হিজ ক্লাসেস ইন টাইম সময় মতো ঝোলান রেগুলারলি তার ক্লাসে যায় গোজ ভার্বের সামনে রেগুলারলি অ্যাড ভার্ভ বসে গোজ সম্পর্কে তথ্য দিছে এবং সেটা প্রিমডিফায়ার অফ ভার্ভস এরপরে আমরা মূলত এতক্ষণ যে আলোচনাটা করলাম সে আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমাদের মডিফায়ারের ক্লাসটা শেষ হয়ে গেছে বন্ধুরা আমরা এর ভিত্তিতে মডিফায়ার যখন এক্সারসাইজ করব আমার এক্সারসাইজ যদিও আমরা উদাহরণ সহকারে সব কিছু দেখছি এক্সারসাইজ করা করার পর আমরা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হতে পারবো যে আমরা মডিফায়ারে অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডেন্ট না ইনডিপেন্ডেন্ট তো আমার বিশ্বাস যে আমরা এর পরবর্তী ক্লাসে এক্সারসাইজ ক্লাসটা দেখব এক্সারসাইজ ক্লাসে তোমাদের সম্পূর্ণভাবে মডিফার বিষয়টা ক্লিয়ার হবে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ